Mir ist gerade eingefallen, wir haben uns nicht vorgestellt. Genau, ich bin Liv und ich war ähm, auch zwei Jahre lang als Teilnehmerin bei Jugendtag dabei. Ähm, und deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt moderieren kann. Ähm, genau, und Jugendtag für mich war wirklich immer so etwas ganz Besonderes, weil ähm, man hier irgendwie Leute kennenlernt, die so ähnlich sind wie man selber. Hallo an alle zu Hause, ich hoffe, ihr könnt uns gut hören. Wir wollen ja heute über Kunst sprechen und aber auch über Informatik. Und wen Besseres könnte man da fragen als Sabine, aka Lead Track. Und heute dachte ich, reden wir ein bisschen über Mentoring. Ich weiß doch von meinem ersten Community Talk, ich war so aufgeregt. Ich, war, ich hatte so eine ganz lange Liste mit Fragen und wie ich die strukturieren kann. Aber ich fand es total spannend, weil ich ja einfach immer Sachen, von denen ich so vorher gehört habe, aber mich vielleicht noch nicht so sehr eingelesen hatte, dass ich da dann so die Möglichkeit hatte, mich auch wirklich mal damit zu befassen. Ich freue mich voll, dass wir irgendwie uns heute treffen, weil ich gar nichts über Jugendtext Geschichte weiß. Und, und deshalb glaube ich, dass es relativ viele gibt ähm, in der Community, die sich irgendwie auch so ein bisschen so wundern, so wie hat das irgendwie alles angefangen. Weil jetzt ist es so dieses Riesenprojekt. Ähm, man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass das mal so hier angefangen hat. Es ist schön zu hören, dass, dass es auch Hotelübernachtungen gibt heutzutage. Ich habe früher noch auf der Isomatte hier gepennt. Willkommen zum ersten Jugendtag Community Talk nach einer Sommerpause. Und ähm, ich bin total. Den vorletzten Community Talk, den ich gemacht habe, war mit der Forschung. Und ich wusste natürlich, dass die irgendwie existieren. Aber dann so, habe ich einfach mal deren ganzen Blog gelesen. So. Also es gibt so viele Informationen und ich fand das war total spannend, die alle mal so zu sehen. Danke. Und dann finde ich, versteht man auch viel besser, warum es sowas wie Jugendtag geben muss und warum das so, so toll ist und warum es auch so gut funktioniert, weil es einfach unglaublich viele Leute sind, die, die da mitarbeiten, ähm, ob ehrenamtlich oder angestellt. Ich hab's gefunden, das Packer. So, was kommt als nächstes? Wo seid ihr alle? Hallo, ich hoffe, meine Vorspann hat euch schon mal gut auf die Kontaktstimmung eingestellt. Und ich will euch ganz herzlich begrüßen zum jetzt schon neunten Community Talk. Und ähm, heute reden wir über das Thema Gender bzw. Gender Diversity. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie wollen wir, dass unsere Welt im Digitalen gestaltet wird? Von wem wollen wir, dass sie gestaltet wird? Und für mich gehört da definitiv eine weibliche Perspektive rein. Jetzt, wo ich so viel so Moderation übernehme, das glaube ich, manchmal viele so denken, so, ja, ich mache das, weil ich nicht programmieren kann. Aber ich kann ja auch programmieren. Also meine aller, allererste Erfahrung mit Informatik war so, ich musste irgendwas wählen und dachte, hm, der Rest klingt irgendwie noch langweiliger, dann mache ich doch mal Informatik, wenn es sein muss. Und ich würde behaupten, dass knapp die Hälfte der ähm, SchülerInnen weiblich waren. Und das hat total die schöne Atmosphäre. Und danach bin ich in einen Kurs gegangen, wo ich das einzige Mädchen war. Und ich war zwei Jahre jünger als alle anderen. Und ich glaube, weil ich das so hatte, dachte ich dann so, okay, mir macht Informatik total viel Spaß, aber das ist irgendwie eine Umgebung, die noch ein bisschen verbesserungswürdig ist. Und dann bin ich zu Jugendtech gekommen und fand das einfach total, total schön, dass auch so viele unterschiedliche Leute da sind. Also ich meine, was ich gut finde, ist ja auch, dass Jugendtech ja nicht blind gegenüber Geschlecht ist. Ich werde irgendwie als das Frau ja auch anders in der Tech-Welt wahrgenommen als das Männer oder irgendwie non-binary Leute. Und jetzt studiere ich Informatik mit einem Frauenanteil von, ich weiß nicht, nicht so viel. Aber ich finde es schön, dass ich immer noch so die Jugendtech-Community habe. Es ist immer so ein sehr schönes Gefühl, dahin zu kommen. Ich glaube, das war's auch. Okay, macht's gut.